大家好，我是志恒，专注于您的情感疏导和养生健康。对此，志恒在频道的播放列表做了细致的分类，大家可以去找自己需要的，也可以 Facebook 三位书屋找我。志恒在线等着您的来访交流。那么今天给大家分享的文章关于为何三到五点早醒的人易猝死，和肺癌又有何关联呢？如果有一天你发现每天清晨你都会早早的醒来，看着时间，却发现离平常起床时间还有两三个小时，你很想再睡一会儿，无奈你清醒的大脑已牢牢的将你关在了梦乡的大门外，于是只能眼巴巴的静候着窗外还未起床的太阳，起床后因为没有休息好，而又感觉昏昏沉沉。你本以为只是偶尔作息紊乱，可渐渐你发现，接下来很长一段时间都是如此。整日疲惫的你，痛苦不堪，最大的愿望就是美美的睡上一觉。曾几何时，好睡眠也成了一种奢侈品。最近也有不少粉丝反映，每天三四点就会醒过来，而且再也无畏，而且再也难以入眠。我们今天就来破解一下早醒之谜。长期早醒是阴不能含阳，睡眠就是阳入阴的过程，分为三个阶段：阳气入于阴，能够入睡；阳气在阴中潜伏，能够维持睡眠；阳气出于阴，则醒来。什么情况下阳容易出阴而早醒呢？通常情况下，久病或者思虑过度，造成阴血耗伤，再到阳入于阴，阴不能含阳，再到阳出于阴，再到一醒，五脏皆有不寐，心肝脾肺肾，任何一个脏器出现气血不足或气血失衡。阴血耗伤，阳出于阴，都可能会引起睡眠问题，而五脏相生相克，一旦发现一方有问题，一定要及时处理，以免祸及其他的脏腑。凌晨三到五点早醒的常见三种原因：一、肺的问题。凌晨三到五点是饮食肺经当令，此刻肺经最旺。肝脏在丑时把血液推陈出新之后，把新鲜的血液输送给肺，通过肺送往全身。所以，此时睡眠好的人，清晨起来面色红润，精力充沛；此时早醒的人，则可能是肺有火或肺气不足等等。此时去医院检查，或许查不出什么器质性的疾病，但也不可掉以轻心。肺部疾病喜欢找上这几种人。长期心情悲观，长期患有鼻炎、肺炎、哮喘等疾病，面部左侧有痣、斑等等。凌晨三点到五点容易醒，有肺病的人在饮食反应将尤为强烈。第二，肝血不足，肝藏魂，肝血虚则魂不藏，魂就是精神，肝血虚时魂不守舍，心定不住。自然就睡不安稳了，且人进入深度睡眠就是三到五点，这这时人体气血由静转动，一早醒实际上就是气血能量不够了。如果这个时候醒来小便的话，代表肾比较虚；如果这个时候醒来是满头大汗的话，心为汗之母，说明心也虚。肝血不足的人表现为心情易郁闷，月经量少。眼睛干涉、掉头发、指甲有竖纹、睡眠差、爱做梦，不管晚上睡得多晚，早上到点就醒了，其实还没有睡够，却睡不着了。第三，心脾两虚，他的症状表现有哪些呢？健忘、多梦、易醒，醒后又难以入睡，面色少滑或萎黄，就是气色不好，心悸、健忘、头晕目眩。倦怠神疲，食少腹胀，或便溏、大便不成形，舌蛋白、脉细
，因为心脏主血脉，如果心血不足，不能够奉养心神，肯定神不安舍，就会失眠多梦，易醒。脾游易精气，气血亏虚，不能够上荣于面，所以面色不好。因为心血不足，所以心脏要增加跳动，来心蹦出更多的血，或者是抽更多的血，所以就会心悸。常见于性格敏感的人群。早醒的危害，或易猝死。许多心脏病患者就死于凌晨三四点。《内经》把肺经作为相辅之官。就是皇帝的宰相或者老师，心为君主之官，肺是君主的老师，所以处于君主之上，就一定要承担起让身体均衡的职责。一旦开始宣发、肃降、失职，就会引起非常严重的后果。比如，身体各部对血气需求量的增加，心脏负担就会在凌晨三四点加重。从而出现严重的后果。大家来了解一下肺癌三部曲：常年凌晨三到五点醒来，或者起夜，持续时间可能有几年，甚至十几年。继上一个阶段之后，三到五点醒来，身上会出汗，难以再次入眠，持续时间也是几年，甚至更长。继上一个阶段之后，肺部感觉有灼热感。或许检查依然是类似肺炎，但是实际上已经是肺癌的前兆。变丑、变老、变胖，睡得不好会让人的颜值大大的降低。女人都知道，如果睡得差的话，第二天起来肤色就会变得暗淡，新陈代谢变差，加速皮肤的老化，缺水、干燥、脱皮，甚至出现皱纹、长痘痘、黑眼圈。都会提前找上门来。那重点来了，早醒如何调理呢？最简单的安眠法，睡前按摩神门、内关、涌泉几个穴位，三到五分钟，最好泡脚后再揉涌泉，可以交通心肾，调节气血，让你放松心情，安神宁心，帮助睡眠。肺有疾，太渊。余悸来帮忙，太渊是气血藏的最深的地方，因为它是肺经元穴，八会穴之脉会，脉气大会于此，博大而深，故而取名为太渊。所以肺气不足或者是肺的问题，重点找太渊穴肯定没错了。心肺这两条经络都经过大余悸那儿，心肺之火找大余悸就行，揉大余悸时。要揉到不酸不痛为止，才能一治就好。另外，每天要坚持按揉大鱼剂，不可三天打鱼两天晒网。再好的医术，不认真对待，就难以产生好的疗效。大鱼剂穴位其实就是一个节点，它是专治早醒的。每日搓搓大鱼剂穴位，对防治感冒也有益处，而且对咽痛、打鼻涕、流清涕。鼻塞、咳嗽等症状也一治即消。方法很简单，对搓两手大鱼剂，直到搓热为止。一只手固定，转另一只手的大鱼剂，像搓花生米皮一样，两手上下交替。两个大鱼剂向相反的方向对搓，大约搓二到三分钟，整个手掌便会发热。这样做还可以促进血液循环，强化身体新陈代谢，所以能增强体质。防治感冒、咽痛、治疗胃病等等。心脾两虚适合艾灸。心与脾于养血安神，另外足三里、太白、气海、健脾益气，神门养心安神，血海养血活血，这个艾灸组合相当于人体自带的专治心脾两虚的归脾丸。补肝血调。枣仁、桂圆茶，准备食材：炒酸枣仁九克，生酸枣仁九克，桂圆三粒，大枣两粒，菊花三粒。制作方法
，先将炒枣仁、生枣仁、桂圆、大枣放入锅中，水开后小火煮三十分钟，关火，再放入菊花。服用方法：睡前两个小时服用。友情提示。请转告父母、亲朋好友及喜欢早恋的人，不要在饮食起床，这样容易掉通气血，容易猝死。这时候切记不要抽烟，心脏功能不太好的老人一定要晚一点起床，而且要慢慢的起，不提倡太早的锻炼。长期熬夜或睡眠不好的人特别容易得抑郁症。我们都知道，睡眠是天补。想要拥有长久的身心健康，一定离不开高质量的睡眠。最佳睡眠时间是晚十点到早六点，老年人可以早一点，晚九点到早五点，儿童最好的是晚八点到早六点。有些人从出生开始到成年，奶就没断过，在襁褓时喝妈妈的乳汁，大一点就喝各种各样的牛奶、酸奶。而这其实是好事。一杯牛奶中含有蛋白质、钙、磷等近百种人体所需成分，且消化吸收率可高达百分之九十八，对人体的内分泌、免疫系统、肠道菌群微生态平衡能起到重要的调节作用。喝二百五十毫升牛奶就可获取二百六十毫克钙。达到每日推荐量的百分之三十二点五左右，不仅能促进儿童青少年发育，还能防止老年人骨质疏松、骨折。牛奶中含有色氨酸，能帮助舒缓神经、安神镇静，利于缓解焦虑和压力等负面情绪，辅助提高睡眠质量。牛奶中含有丰富的维生素 A、维生素 B， 能细化皮肤。其中的乳清对黑色素有消除作用，可预防色素沉着引起的斑痕。而除了上述的好处，世界权威医学杂志《柳叶刀》发表的一篇关于牛奶的文章更让人大吃一惊。一，每天一份牛奶能降低死亡风险。一项在二十一个国家展开、涉及十三万人的前瞻性研究显示。一，与不同乳制品的人相对比，每天摄入两份乳制品，一份指二百四十四克牛奶或酸奶，十五克奶酪或五克黄油的人，全因死亡风险下降了百分之十七，心血管死亡风险下降了百分之二十三，中风风险下降了百分之三十三。二，如果觉得两份太多。摄入一份乳制品也有一定的好处，但仅限于牛奶和酸奶，其死亡风险也分别下降了百分之十和百分之十四。但光是一份奶酪或黄油，受益不明显。除了降低死亡风险，大医生的专家也曾在节目中表示，牛奶其实对于很多疾病的改善都是有好处的。一。排尿酸，减轻痛风急性发作。牛奶属于低嘌呤饮食，而且其中的钾元素、酪蛋白、乳清蛋白、乳清酸等营养素都具有促尿酸排泄作用。另外，牛奶中的糖聚肽、G 六零零有抗炎的作用，通过减轻单钠尿酸盐在关节的炎性反应。从而减轻痛风急性发作。二，辅助降低胆固醇。牛奶中的羟基、甲基戊二酸，对肝脏制造胆固醇的抑制量大大超过牛奶本身带给人体的胆固醇量，又富含钙和乳清酸，这两种物质均可以降低人体对食物中胆固醇的吸收。三，早餐喝。能降低餐后血糖。发表在《Science Direct》上的一项研究显示，早餐中喝牛奶比喝水更有利于降低餐后血糖的水平，并且高蛋白乳制品降血糖的效果比普通的乳制品降血糖的效果更加明显。这主要是因为喝了牛奶
，能增加饱腹感，能帮助减少第二餐的摄入。同时，牛奶还可以降低碳水化合物的消化速度。四，降低肠癌的发生率。与很少喝牛奶的人相比，经常喝牛奶的人，患结肠癌的概率降低了百分之五十四。五，用于术前准备。术后恢复、疾病预防，像喉癌、食道癌、胃部的肿瘤都有蛋白质的需求。牛奶对术前准备、术后恢复、疾病预防都有作用。另外，上了年纪的叔叔阿姨们可能身体或多或少有一些慢性代谢问题，专家建议将牛奶作为日常食物的补充。二。不同人群的专属奶。一，普通人群首选全脂牛奶。大部分人对全脂、低脂、脱脂牛奶的纠结来自于它的脂肪含量，担心全脂的不利于控制体重或者增加心血管疾病的风险。但来自瑞典、澳洲、美国的研究者们共同合作的。随访了四点三万人近十七年的结果告诉你，牛奶还是全脂的好。专家表示，乳制品脂肪摄入量高，与心血管疾病风险降低相关，与全因死亡无关。而且，全脂牛奶的脂肪含量只有百分之三左右，不必担心摄入过多的脂肪。另外，脱脂牛奶在脱去脂肪的同时，也脱去了大量的溶脂性维生素，例如维生素 A、维生素 D， 而且维生素之间的协同作用也会降低，对人体的辅助功效也会有所减弱。不过，对于三高或者超重人群，可以适当选择脱脂或低脂牛奶。二，乳糖不耐受，喝酸奶或舒化奶。有一些人。喝牛奶就会产生腹胀、腹泻的情况，多半是乳糖不耐受。这类人群可以选择喝酸奶或者舒化奶。酸奶中增加的益生菌会分解乳糖为乳酸，而舒化奶是将普通的牛奶中的乳糖百分之九十以上水解成为半乳糖和葡萄糖。需要注意的是，为了较味。有些酸奶会加入大量的糖、稀奶油等，喝多了容易长胖，因此购买时要注意看配料表，选择低糖或者无糖的。三，糖尿病患者慎选低乳糖牛奶。有些糖友为了血糖稳定，会选择标有低乳糖字样的牛奶，认为这种牛奶含糖更少，但其实。一分子乳糖经过降解后，会生成两分子单糖。单糖具有较高的升糖指数，反而容易造成血糖迅速升高。因此，建议糖友可以选择普通的牛奶。四，中老年人喝强化维生素 A、D 奶。中老年人肠胃吸收能力变差，钙流失和维生素缺乏比较明显。且我国居民普遍缺乏维生素 A， 强化 A、D 的牛奶是维生素 A 和 D 最廉价、最方便的来源之一，中老年人可适量选用。五，不必刻意选择四种奶：一、高钙奶。高钙奶含钙量确实比普通牛奶要高，但并不意味着就能全部被吸收。普通牛奶中的钙为乳酸钙，吸收利用率高，而高钙牛奶中的添加钙吸收率会稍低，而且牛奶本身含钙量就很丰富，增加的这部分钙量并不会造成太大的差异，健康人群没有必要刻意买高钙奶。二，早餐奶，早餐奶是一种调味奶。纯牛奶中加入水、糖、谷物、核桃粉和营养强化剂等，甚至添加了一些香精。相对而言，营养要比纯牛奶差。三
，部分儿童奶。一些商家为了照顾儿童的口味，在牛奶中额外添加了白砂糖、果糖、阿斯巴甜、柠檬酸钠、食用香精等添加剂，增加牛奶的甜度和口感，让儿童更喜欢喝。但这种奶制品。其实更接近于饮料，而不是牛奶。四，复原乳，又被称为还原奶，就像是奶粉对水调配起来的，加工时会损害牛奶本身的营养价值。三，三步教你挑对牛奶。一，看成分表，抓两个重点。一，看配料，最好只有生牛乳。或者首位是生牛乳，而没有其他看不懂的成分。二，蛋白质大于二点八克。按照我国对牛奶制品的要求，每一百毫升纯牛奶中，蛋白质的含量不可低于二点八克。平时最好挑选蛋白质含量三点零以上的，一般蛋白质含量越高，牛奶制品越好。二。保质期几天、一个月还是半年？很多人认为，选牛奶保质期越短越好，甚至觉得保质期长是因为加了防腐剂。其实不然，只是加工方式不同罢了。一般来说，只有几天保质期的是鲜牛奶，其采用低温长时间杀菌，需要冷藏，保质期短。纯牛奶。是高温短时间杀菌，常温储存下也可存放半年。这两种杀菌工艺都是调整到了最佳状态，最大限度保留了牛奶中的营养成分。从钙、蛋白质等主要营养成分来看，二者基本没有差别。我们完全可以按照自己的习惯和需求挑选。三，包装袋装、盒装还是瓶装？光和空气会破坏牛奶的营养和风味，加速牛奶变质，所以推荐的包装一定是阻隔性强的，不仅可以隔绝空气，还有隔绝光线。总的来说，盒装、瓶装比袋装更好，纸盒装的比透明瓶子的好。最后，专家还要提醒大家，牛奶虽好，也别当水喝。一般一天三百到五百毫升的量即可。天然叶黄素食物大 PK， 营养师揭秘：含叶黄素护眼蔬菜排名第一的竟然是它。叶黄素功效是什么？美国验光协会指出，白内障老年性黄斑部病变是导致美国老年人视力流失或失明的主要原因，而营养素。则是防止视力老化的一种方法。研究认为，借由深绿色蔬菜、鸡蛋等食物补充叶黄素与玉米黄素，有助于预防老年性黄斑部病变、白内障等慢性眼疾病。叶黄素与玉米黄素是600多种天然类胡萝卜素中唯二能够留存在的黄斑部的抗氧化物。能过滤对眼睛有害的高能量蓝光，帮助保护眼睛细胞。此外呢，也有研究发现，叶黄素与玉米黄素除了具有预防晚期老年性黄斑部病变的效果以外，也可以帮助老年性黄斑部病变、白内障患者与一般人维持视力。另外，眼睛中的水晶体有聚焦光线到视网膜上的功能。因此，水晶体必须保持清澈，才能维持视力良好。水晶体氧化时会变白、变浑浊，导致白内障的发生。而包含叶黄素与玉米黄素在内的各种抗氧化物质，则能帮助中和，造成水晶体氧化的自由基。一项研究显示，从食物中摄取较多的叶黄素、玉米黄素和维生素 E 的人。发生白内障的几率也较低。近年来呢，因为3 C 产品的普遍的与便利，让很多人都加入了低头族的行列，或浏览网页，或看小说、影片，或在社交媒体上与他人互动
。在这样的环境下，使得护眼营养素叶黄素成了当红炸子鸡。叶黄素之所以被称为护眼营养素，是因为它可以吸收紫外线中的蓝光。保护眼睛视网膜免于紫外线的伤害，故叶黄素又有“吃的太阳眼镜”的昵称。现在人呢，虽然因为怕晒黑且窝在室内的多，晒太阳的较以前少，但使用3 C 产品的时间却多了非常多。由于3 C 荧幕和 LED 照明的光谱中，蓝光的比例特别的高。导致蓝光对眼睛伤害的问题，较阳光的伤害只高不低，因而让叶黄素成为了近几年在保健市场的新兴巨星。眼睛健康，富含叶黄素的食物，你吃对了吗？吃对护眼营养，叶黄素与玉米黄素。大家猜一猜，哪些叶黄素含量比较高呢？你猜的是哪个呢？是胡萝卜呢，或是柳丁、番茄，还是那个绿色的蔬菜呢？现在答案揭晓了。叶黄素和玉米黄素含量最高的前三名分别是菠菜、地瓜叶和南瓜。你猜对了吗？叶黄素排名，在这里，营养师将上述所提到的这几种蔬果，依照它们的叶黄素和玉米黄素含量，也就是每100公克的含量。由高到低，菠菜 12.2 地瓜叶 2.6 南瓜 1.5 绿花叶菜 1.4 胡萝卜 0.6 蛋 0.3 柳丁 0.13 番茄 0.12 高丽菜 0.03 在这个排列次序中，不知道你有没有发现，外表看起来黄色或橙色的食物。其叶黄素含量并没有想象中的那么高，反倒是看起来蛮平凡的绿色蔬菜含量却不低。为什么会这样呢？这是因为让植物呈现黄、橙色的植物色素不仅有叶黄素，还包括玉米黄质、阿尔法胡萝卜素、贝塔胡萝卜素、贝塔隐黄素等等，它们都属于一个叫做类胡萝卜素的家族。所以，黄、橙色的蔬果仅代表它们富含类胡萝卜素，但不见得是叶黄素哦。叶黄素会有什么不良反应吗？到目前为止，在人群普遍、普通的膳食条件之下，动物实验以及人群叶黄素补充实验中，均未发现毒性的存在。有报道称。服用柑橘、南瓜等叶黄素含量丰富的食物过量之后，会出现皮肤黄染。其实，皮肤黄染和贝塔胡萝卜素关系比较密切。深色食物中，贝塔胡萝卜素的含量往往高于叶黄素。过量进食后，肝脏来不及代谢，而在体内蓄积，使血中的贝塔胡萝卜素超过一定量而产生黄染。但是，除了黄染之外，目前鉴于叶黄素安全无毒，不会对机体产生其他的危害，停用黄染会逐渐的消退，不会出现并发症，而且具有较强的抗氧化性、改善视力等生理功能，已被作为食品补充剂，允许在食品、饮料、保健食品、化妆品，甚至是婴幼儿食品中。进行添加，品质优良的、没有任何有害添加的叶黄素类产品，按量服用是不会有什么不良反应的。那么，一天要吃多少护眼营养素够呢？目前并没有叶黄素和玉米黄素的建议摄取量，但根据大部分近几年来所做的营养研究，每天摄取十毫克叶黄素和两毫克的玉米黄素。就可以从中获取健康益处。另外，之前哈佛大学曾做过一项研究，显示每天摄取6毫克的叶黄素，可降低 40% 的黄斑退化风险。所以，叶黄素的一般建议摄取量为每天6到三十毫克。换句话说呢，在每日的蔬果579种饮食中，只要。
挑两到三份吃，富含叶黄素与玉米黄质的食物，大概就能满足每日的身体需求。那么，叶黄素的提纯工序很复杂，因此纯品的价格一度与黄金相当，故有植物黄金之称。普通老百姓能负担得起吗 ？No problem， 没问题。叶黄素的食物来源很广泛。羽衣甘蓝、菠菜等深绿色叶蔬菜是膳食叶黄素的主要来源。桃子、木瓜、柑橘等黄橙色的水果中也含有丰富的叶黄素。天然叶黄素在动物性食物中以主要蛋类和奶类为主。蛋类中叶黄素含量虽然不高，但是其生物利用度较高，为等量蔬菜的三倍。只要平时注意膳食均衡摄入，老百姓也不怕缺黄金了。好了，这篇文章到这儿就结束了。喜欢记得免费点击订阅，有什么想说的，欢迎下方评论留言或者脸书三位叔找我，志恒陪您一起成长。